നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓർ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ ബെറ്റാർ ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് പെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കോസ് മെനി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമുക്ക് പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതല്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആർക്കൊക്കെ ഹ്യൂമൻസിനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ത് ഗുഡ് അല്ല പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ ഗുഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് പെസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് പെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കോസ് മെനി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്താണ് സംയോജിത കൃഷി അല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംയോ സംയോജിത കൃഷി വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിപ്പിക്കുക മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർഷിക മേഖലകളെ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർഷിക മേഖലകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പ്ലേസിംഗ് എ ഡബ് കൂപ്പ് ഓവർ ദ ഫിഷ് പോണ്ട് അതായത് ഫിഷ് പോണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കുളം മത്സ്യക്കുളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഡക്കിൻ്റെ കൂപ്പ് അതായത് താറാവിൻ്റെ കൂട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക പ്ലേസിംഗ് എ ഡബ് കൂപ്പ് ഓവർ ദ ഫിഷ് പോണ്ട് ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബ് കൂപ്പ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗിനെ വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് എ ഡക്ക് കൂപ്പ് ഓവർ ദ ഫിഷ് പോണ്ട് അതായത് ആ ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡക്ക് കൂപ്പ് നമ്മൾ വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിന് ഫാമിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വോട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് എ ഡക്ക് കൂപ്പ് ഓവർ ദ ഫിഷ് പോണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാലെണ്ണം ഉള്ളത് നാല് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ഡക്ക് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഫിഷ് അതായത് നമ്മൾ ഈ താറാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഡക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഫിഷിന് കിട്ടും ആ മത്സ്യത്തി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ അവശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഫിഷ് ഫിഷിന് ലഭിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ഡക്ക് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഫിഷ് മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ഡക്ക്സ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഡോ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ഡക്ക് ഡക്സിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാഷ്ടം വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അതായത് ഈ ഫിഷ് ഫിഷ് പോണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജലസസ്യങ്ങൾ ആ ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജലസസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ വേഗപ്പെടുത്തും പ്ര
and small frogs endakana algae algae gal insect gal prani gal snail och small frogs cheriya tavalagal idellam aanu duck inde food ennu parayunnathu duck inde bhakshanam ennu parayunnathu appo namakku onnum kuda parayam the left over food of duck will be available to fish ഫിഷിന് അവൈലബിൾ ആണ് എന്താണ് ആ ഡക്കിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം അടുത്ത ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഓഫ് ഡക്സ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഡക്സിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫുഡ് ഫോർ ഫിഷ് ഫിഷിന് ഉള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് ആൽഗെ ഇൻസെക്റ്റ് സ്നെയിൽ ആൻഡ് സ്മാൾ ഫ്രോക്സ് ആർ ദ ഫുഡ് ഓഫ് ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഗകൾ പ്രാണികൾ ഇൻസെക്ട്സ് സ്നെയിൽ ഒച്ച് ആൻഡ് സ്മാൾ ഫ്രോക്സ് ചെറിയ തവളകൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഡക്കിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു ഫാർമേഴ്സ് ഡം ഡബ്രിസ് ഓഫ് പി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിന് ശേഷം അതായത് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഡെബ്രിസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെബ്രിസ് ഡെബ്രിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെബ്രിസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ്സ് അതിനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡംബിംഗ് ദ ഡെബ്രിസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇവിടെ ഒരേ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ബലഭൂയിഷ്ടി ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെബ്രിസ് അവിടെ തന്നെ ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം ഡംബിംഗ് ദ ഡെബ്രിസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡെബ്രിസ് അവിടെ തന്നെ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബലഭൂയിഷ്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ പയർച്ചെടിയുടെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പയർച്ചെടിയുടെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻസർ റൈസോബിയം റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ആണ് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതിൻ്റെ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എയിം ലക്ഷ്യം എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ആൻസർ The aim of producing hybrid seeds is to get maximum yield in the short span. That is, the short span is the short span. The short span is the maximum yield. The maximum yield is the maximum yield. The maximum yield is the maximum yield. Hybrid seeds are produced. The aim of producing hybrid seeds is to get maximum yield in the short span. Do you want to say? at the right some of the examples of plants produced through sexual reproduction and vegetative propagation vegetative propagation vadiyum sexual reproduction vadiyum produce cheyna plants ne korche example edanana paranjittullathu appo endana sexual reproduction ennum endana vegetative propagation ennum nammala munba paranju kaynu munbatha class le cheyittulla videos le available aanathu first sexual reproduction example p നമ്മുടെ പയർ ചില്ലി മുളക് കുക്കുംബർ എന്താണ് വെള്ളരിക്ക പംകിൻ മത്തങ്ങ സ്നേക്ക് ഗോഡ് പടവലങ്ങ ആൻഡ് ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവയ്ക്ക ഇത്രയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ അതായത് സീഡ് വെച്ച് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി പുതിയ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊളക്കേഷ്യ ടപ്പിയോക്ക പൊട്ടറ്റോ ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ ലിറ്റിൽ ഗോഡ് എലിഫൻറ്റ് ഫുഡ് യാം ഏതൊക്കെയാണ് കൊളക്കേഷ്യ ചേമ്പ് ടപ്പിയോക്ക മരിച്ചീനി പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ കൂർക്ക ലിറ്റിൽ ഗോഡ് കോവക്ക എലിഫൻറ്റ് ഫുഡ് യാം നമ്മുടെ ചേന ഇതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് എക്സാമ്പിൾ എ